欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。央视两千零二十四跨年晚会嘉宾阵容公开，主持人如何选择？央视将两千零二十四跨年晚会敲定在浙江台州完成录制，在确实非直播的播出方式下，央视跨年晚会的录制正在如火如荼的进行。而随着受邀嘉宾相继前往录制地点完成节目输出之后，央视跨年晚会的录制进入到尾声。在接下来的时间里，晚会制作方会根据不同内容的呈现进行剪辑工作，最终在跨年阶段向观众呈现出一场值得期待的晚会。和春晚、元宵晚会等活动不同，央视跨年晚会主要以歌曲表演为主。所以，受邀嘉宾是本次晚会舞台上最被观众所期待的存在。就节目录制现场的拍摄以及明星们的工作安排来讲，央视两千零二十四跨年晚会的嘉宾阵容已经提前公开，观众只需要根据明星的行程进行推演，就能够判断这些明星是否受到央视跨年晚会的邀约。就拿周深来讲。他的身影在台州出现，就被观众合理怀疑是受邀录制央视跨年晚会。毕竟从其他工作安排来讲，并不需要前往该城市进行拍摄。真正参与到晚会录制，证明了周深受邀参与央视跨年晚会。其实每每到这个阶段，周深就是娱乐圈特别忙的艺人。原因很简单。周深是娱乐圈为数不多人气和实力同时在线的优秀艺人。针对跨年晚会的录制上，各大电视台都渴望邀请到周深参与录制，央视如此，地方台同样如此。所以每逢一十二月份，当各大电视台将工作重点放在跨年晚会的制作之后，周深的身影就会在不同的舞台频繁亮相。这就是对其业务能力的证明，也是对其市场口碑的证明。和周深相同，白鹿现身央视跨年晚会录制现场，同样被观众所发现。这也证明他也会参与到节目录制，并且在晚会现场进行歌曲表演。和周深不同的是，白鹿并非专业歌手，在整个市场对于假唱问题关注度越发高涨的情况下。白鹿在舞台上的歌曲表演能否得到观众认可犹未可知。王一博的亮相吸引到市场足够多观众的讨论，也让央视跨年晚会正式开播前得到足够高的热度。对于晚会播出来讲，这是有利条件。王一博作为娱乐圈的一线明星，同时作为练习生出道，既能够保证舞台节目的呈现质量。也能够通过自身热度来帮助晚会提高热度。对于央视来讲，显然需要更多如王一博一般的优质艺人。而得到央视晚会的邀约，恰恰也说明了王一博的自身发展得到主流市场肯定。在大致了解过央视跨年晚会针对嘉宾的选择之后，晚会主持阵容又该如何安排呢？在该张磊、李思思确定离职后的首个大型晚会。央视会安排哪些新面孔顶替这些离开的主持人呢？其实就晚会呈现以及过往主持人安排来讲，李思思、张磊在该晚会舞台的出镜率并不算高。任鲁豫才是跨年晚会系列活动的灵魂所在，所以在任鲁豫依然留在央视、依然被重用的前提下，跨年晚会主持人也会继续由任鲁豫担任门面。至于其他主持人的选择，龙阳、王佳宁这些年轻面孔完全可以搭档任鲁豫，具体还需要看晚会制作方的判断。只要任鲁豫的发展不受影响，晚会在主持人的选择上就不会出现明显调整。这也是对任鲁豫事业发展的一种认可。无论是安排大量主持人搭档形成主持团队，还是说安排主持人独立完成工作。任鲁豫不可或缺。央视针对跨年晚会主持阵容的调整，也是建立在任鲁豫担任门面的前提下。确定该前提，其他主持人的安排就会简单很多。对此，小伙伴们有什么看法呢？
，欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。